അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാലിട്ടോണ്ട് വന്നപ്പൊ ഇത് കടിച്ചു വന്നു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ആ മീൻ ചത്തുപോയി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വെറുതെ വൈകുന്നേരം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടപ്പം ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒരു ഡ്രൈവിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എക്സ്പെക്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ലുലു മോളിൽ പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു എക്സ്പോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് കയറിയതാ ആക്ച്വലി പണ്ട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണൂർ കയറിയപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർത്ത് മണിയായിരുന്നു ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും എനിക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് ആണ് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള മീനുകളായിരുന്നു എന്നറിയോ ഈ ഒരു മീനിന്റെ ഏരിയ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഒരു വോണ്ടർലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല ശരിക്കും ഞാൻ ആലിസിൻ വോണ്ടർലാൻഡ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അത്ര ഒന്നാമത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഒന്നും അല്ല അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് അത് എല്ലാം ചത്തുപോയി എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല അമ്മയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ചത്ത് കിടക്കണം അങ്ങനെ അതെല്ലാം പോയി ഇതല്ലേ മഞ്ഞക്കുരി ഇത് മഞ്ഞക്കുരിയാണെന്നാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നത് ഇതിന് മാത്രമേ പേടിയില്ലാതുള്ളൂ എന്നാൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഓടി അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫിഷാണ് പണ്ട് ജാലിയുടെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കുളത്തിനകത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാലിട്ടോണ്ട് വന്ന അപ്പൊ ഇത് കടിച്ചു വന്നു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ആ മീൻ ചത്തുപോയി പക്ഷെ അത് പേടിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ അത് പേടിച്ചു അങ്ങനെ അതിന് മെന്റൽ ഇതായി ചത്തതാ പക്ഷെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു വരുത്തി എന്നെ മീൻ ചത്തു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് അഗാരോടെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് വാക്യൂം ക്ലീനർ ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാർ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു തലവേദന പിടിച്ച കാര്യമാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് സോ മച്ച് ഓഫ് ടൈം അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാക്യൂം ക്ലീനർ അത്യാവശ്യം വലിയ സൈഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അഗേരയുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കാറ് അപ്പം ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് കാറ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജനൽ വീട്ടിന്റെ ജനലുകളും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ്സും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയാലും ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് ടൈപ്പ് സി യു എസ് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ബ്രഷാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്മോൾ ബ്രഷുണ്ട് നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് ഇതും നമുക്ക് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യു എസ് ബി കേബിള് പിന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡും ഈ ഒരു ഹാൻഡ് മാനുവലും ആണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഒരു പവർ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഓൺ ആവും ആ സൈഡിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പൊടിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ബ്രഷ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് കണ്ട ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈസ്
ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എയർ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ് ഇത് എയർ സക്ക് ചെയ്യല്ല എയർ പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ബലൂൺസ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലൊക്കെ ഫൈൻ ഡെസ്ക് പാർട്ടുകൾ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പമ്പ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതല്ല ഇത് നമ്മളൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെറ്റൽ ഫിൽറ്റർ എടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതെ ഇതിൽ തന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് കളയാം വാഷബിളും ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ഇത് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വർക്ക് ഫോം മണിയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ കാറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി ക്ലീൻ ആക്കി പറയും ഇത് ജസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് വെറുതെ ബാഗിലാക്കി ഇടാൻ അത്ര സൈസേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇനി ഐ റിയലി ലവ് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ ആമസോൺ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു ഫിഷും ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കളർഫുൾ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നേ പൊടി മീനാണ് പക്ഷെ നല്ല ഒരു ഫങ്കി കളേഴ്സിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് ഒരു സീബ്ര ലൈൻസ് പോലുള്ള ഒരു ഫിഷ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാർട്ടൂണിലൊക്കെ വരച്ച് വെക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഫിഷായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്തത് ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ലെന്നാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായത് ഒറിജിനൽ ആണ് ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് എനിക്ക് ആ മറ്റേ ആ പല ഫ്ലോറസെന്റ് കളറുള്ള അത് നോക്കിയാല നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഷാർക്കിന്റെ ഏരിയയാണ് ഷാർക്ക് പോലും ഒരുപാട് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട എക്സിബിഷൻ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാ ഇത്രയും വലിയ ഫിഷസും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഓടി നടക്കാനും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളവും സൈസും ഉള്ള ഒരു ഫിഷ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ കാണും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ല സൈസ് ആയിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫിഷിന്റെ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് ഭയങ്കര ഒരു ഹീലിംഗ് പോലെ തോന്നി കേട്ടോ ഒരുപാട് നല്ല കളർഫുൾ ഫിഷസും പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷസ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് എന്തോ ഈ എനിക്ക് പൊതുവേ ഈ അനിമൽസിനോടും പിന്നെ പ്രകൃതി രമണീയതയോടും ഒക്കെ കുറച്ച് താല്പര്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മീനുകളെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫങ്കി കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫിഷ് അതിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് പോയത് പോലെ തോന്നുന്നു നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ അവരൊരു പ്രത്യേക ലൈറ്റിങ്ങും കൂടെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മായ ലോകത്ത് വന്ന പോലെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആ ഒരു ലൈറ്റും പിന്നെ ഈ ഫിഷിന്റെ ഫ്ലൂറസ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ പിങ്ക് ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നാല് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക നമ്മൾ ഈ എന്താ വെട്ട് കളർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു പുള്ളി പിന്നെ ഒരു നിർവീകാരതയായിരുന്നു ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഫർണിച്ചേഴ്സിന്റെ അവിടെ വന്നു ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഒരു സോഫയ്ക്ക് വേണ്ടി നോക്കി 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 ഇപ്പം ഒരു വർഷമായി പിന്നെ വി ഫിക്സ്ഡ് വൺ എന്നാലും ഇവിടെ നല്ല വാങ്ങിയത് പിന്നെ ദാ ഈ ഒരു ഗിത്താർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനത്തിന് ഉണ്ട് സെവൻറ്റീനോ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സംതിങ് ഇതും കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഓ
എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്യൂട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സിബിഷന് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല റീസണബിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ബുക്ക് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല റേറ്റ് കുറവിൽ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസും മലയാളം നോവൽസും ഒരുപാട് പേരുടെ ആത്മകഥകളും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഭയങ്കര ചീപ്പ് റേറ്റിനായിരുന്നു കേട്ടോ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു ചേച്ചി വിൽക്കുന്നതായിരുന്നു മുൾട്ടാണി മിട്ടിയുടെ ഒരു സോപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് ടാൻ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈയൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര ഒരു ചെറിയ എന്തോ ഒരു മാറ്റം പോലെ തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ആയെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയില്ല അവരുടെ നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിക്കാത്തത് മുൾത്താണി മിട്ടി ഫേഷ്യൽ സോപ്പ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഒന്നും ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല മേ ബി നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കമ്മലും മാലയൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ നല്ല ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ വലിയതൊക്കെ ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ വെറൈറ്റീസ് അതും അത്യാവശ്യം റീസണബിൾ ഭയങ്കര ചീപ്പാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പൊട്ടെടുത്തു വേറെ കമ്മലൊന്നും അങ്ങനെ എനിക്ക് അത്ര തോന്നില്ല കാരണം ഇച്ചിരി വലുതായിരുന്നു ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വലുത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ ഷൂട്ടോ വന്നാൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കമ്മല് മാല പൊട്ടിനെക്കാട്ടിൽ ഞാൻ അട്രാക്റ്റഡ് ആയത് ബൈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ കാണിപ്പാട്ടങ്ങളല്ല ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ആ കളക്ഷനിൽ ഈ ആനക്കുട്ടിയില്ല എല്ലാം മറ്റേ കോല് പോലത്തെയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വട്ടം വട്ടം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കളക്ഷനേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് നോക്കി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മനോജേട്ടന് മനസ്സിലായി മനോജേട്ടന് പൊതുവെ അറിയാം എനിക്ക് ബബിൾസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും അത് കാണുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങിത്തരും ഇത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പിങ്ക് ആനക്കുട്ടൻ പിന്നെ കുറെ ഈ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലുകളും ഈ പെൻസിൽ നട്ടത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് എൻ്റെ ഇതും ഒരു അത്യാവശ്യം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡാക്ക് ആണ് യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഒരു കീ ചെയിൻ മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓരോന്ന് വീതം വാങ്ങിയിട്ടോ ചുമ്മാ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടൊരു സാധനം കണ്ടപ്പോൾ മേടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എന്താ കുട്ടിക്കാല മിഠായി പഴയകാല മിഠായികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ എനിക്ക് പോലും നൊസ്റ്റാൾജിയ തോന്നി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിട്ടും ഈ തേൻ മുട്ടായി ഒക്കെ പക്ഷെ ചില മുട്ടായികൾ പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ പെട്ടിക്കടയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോ ഒരു വൈറ്റ് ഷുഗർ ബോളിൽ ഇങ്ങനെ പല പല കളറിൻ്റെ സ്ട്രൈപ്സ് ഒക്കെ മുട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അറിയുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഇതാ ആ കാണുന്ന റെഡ് സ്ട്രൈപ്സ് മുട്ടായികളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ അതൊക്കെ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ ഇതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മനോജേട്ടൻ പറഞ്ഞു മനോജേട്ടനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ കുറേ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഓരോ ടൈപ്പ് അച്ചാറുകളാണ് കേട്ടോ കാന്താരി മുളക് അച്ചാറ് ഉണ്ട മുളക് അച്ചാറ് വെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ ഉണങ്ങിയ മാങ്ങ അതിനെന്താ പറയുമല്ലോ അടമാങ്ങ പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് നെല്ലിക്ക അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് അച്ചാറിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഏരിയ ചെല്ലുമ്പോൾ മണ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് മേടിച്ചു പോകും അങ്ങനെ നടത്താൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതാ ഈ ഒരു എന്താ ഇതിനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സ്മാർട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ സ്മാർട്ട് ഗെയിം എന്തോ ഈ സാധനം ഞാൻ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എവിടെ ഒരു ഭയമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് ഫോബിയായും സ്പീഡും
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായോ എന്ന് തോന്നി ഞാൻ എന്റെ വിചാരം ഞാൻ നോർമലി നിക്കുകയാണെന്നാണ് പക്ഷെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ടിക്കറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് തീരാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് കാരണം അങ്ങോട്ട് ആനിമൽസ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരാളെ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തത് കേട്ടോ കൊറേ ആലോചിച്ചു എടുക്കണോ വേണ്ടേ എടുക്കണോ വേണ്ടേ പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് നമുക്ക് ലൈഫിൽ പിന്നീട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഒരു പാമ്പിനെ എടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും കേട്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറ്റുമോ എന്തായാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള പാമ്പിനെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണില്ല ഇത് കടിക്കൂല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പും നമുക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കയറും ഒരു പാമ്പും രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് കിടന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പാമ്പിനെ എടുത്തു ഞാൻ കയറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചു പാമ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ എടുത്തത് പാമ്പിനെ ആയിപ്പോയി അത് കൊച്ചിലെയാണ് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചില്ല എടുത്തു മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു ഞാൻ എറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ്ഡ് ആയി കേട്ടോ അങ്ങനെ വലിയ ചെറിയൊരു പേടി ഇടയ്ക്ക് വന്നു പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അത് പാവം പാമ്പായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി തത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെതാ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു പൊട്ടറ്റോ റോളും വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി 